Алматы қаласының мәслихаты 2018-ші жылға бюджетке еңгізілетін түзетілерді қабылдады. Қала әкімдігі баспасөз қызметінің хабарлауынша, бюджетті оң тайландыру жұмыстары мен салық түсімдерінің артуы қала ғазынасын 64 миллиард 700 миллион тенгеге ұлғайтуға мүмкіндік берген. Мегаполистың нақтыланған бюджеті негізінен әлеуметтік салаға бағытталады. Онда тек басым жобаларды жүзеге асыруға көңіл бөлінген. Президенттің бес әлеуметтік жобасы аясында жастарды қолдау шаралары жалғасады. Тізімде Алматы жастары сынды қалалық тұрғын үй бағдарламасы да бар. Жас отбасылардың алғашқы жарнасыз 5 пайыздық үстемемен баспаналы үшін 2 миллиард тенге қарастырылды. Құрылыс нарығына несиелік тағдарыстың жаңа толқыны таяған сыңайла. Бес айда саладағы мерзім өткен берешек көлемі 15-тен 28 пайызға дейін ұлғайған. Салыстыру үшін екінші денгелі банктердің тұтастай несиелік партфелін қарастырсақ, ондағы мерзім өткен қарыз 9 бүтін оннан 2 пайыз шамасында. Бұл деректерді рэнкинг кейзет жарелады. Бұндай өрдіз құрлы саласында алға шырет, 2009 жылдың ортасына қарай байқалған, бұл жақандық тағдарыстың тұсы. Ол кезде мерзім өткен берешек көлемі 5 айда, онынан 22 пайызға күрт көбейген ет. Осы жағдайдан кейін құрлысты несиелі көп жылдық түйіққа тірелген ет. 2009 жылы құрлы саласының банктердің портфелінде көлесі 20 пайыз болса, қазіргі сәтте бұл көрсеткіш 7 бүтін 13 пайыз шамасында. Саладағы қарызы уақытылы өтеліп отырған несиелердің көлемі 2017 жылдың 40 егінен 2018 жылдың ақпан айына дейін 22 пайыз азайда. Бұл шамамен 658 бүтін 10 миллиард тенге. Осы жылдың бірінші тоқсанында қазақстандық компаниялар 145 бүтін 13 мүн жұп аяқ кейін шығарды. Бұл бұлтырғы сәйкес кезеңмен салыстырғанда 16 бүтін 18 пайызға кем. Жалпы өнімнің үштен бір бөлігі алматы қаласына тесілі. Онда шамамен 46 бүтін 15 мүн жұп аяқ кейін шығарылған. Дегенмен, қазақстандық өнімдердің отандық нарықтағы өлесі өте аз. Қаңтар ақпан айларының қортынтысы бойынша, жергілікті өндірушілер үшкі сұранысының тек 2 бүтін 16 пайызын қамтамасыз еткен. Жыл бұрынғы көрсеткіш 2 бүтін 18 пайыз. Сосын барлық аяқкем түрлері бойынша бір жылда баға 10 және 11 пайызға қымбаттаған. Салыстыр үшін айтатын болсақ, Бірінға жинақтаушы зенетақы ғора 20 проблемалық элементпен жұмыс жүргізіп жатыр. Бұл компаниялардың құндыға ғаздардың номиналды бағасы бойынша берешегі 41 миллиард 100 миллион тенгеге жеткен. Жыл басында ұлттық банк бірінға жинақтаушы зенетақы қорына құндыға ғаздары бойынша дефолтқа ұшырау мүмкін компаниялардың тізімін жолдаған болатын. Тізімде Абди компанияда бар. Қазіргі бұл құрылым зенетақы қорына 1 миллиард 200 миллион тенге қарыз. Абди компания акционерлік қоғамның бірінға жинақтаушы зенетақы қора алдындағы қарызын қайтары үшін сот алды реттеу шаралары жүзеге асып жатыр. Осы жұмыстар аясында кредиторлармен келіс сөздер жүргізілуде. Компанияның барлық мүліктері дәлірек айтсақ 27 дүкені кепілге алында. Бірақ ол жерлерді кенгселік тауарлардың өзге тәркілейтін ештеңе жоқ. Немістің отты ғруп компаниялар тобы Ресейдегі кейін кешек аяқ кейім және көлі мен оттоның үй тауарларын сататын онлайн дүкенін жабат. Бұл ақпаратты отты ғруп Рашшаның бас директоры Мартин Шерерға сілтеме жасай отырып, коммерсант басылымы таратты. Бизнесменнің айтуынша бұл шешім компанияның неміс тілді елдерге басындық беретін, жақандық саясатымен байланысты. Алайда отты ғруп Ресейдегі Уи, Бонприк және Эсэлэшн брендтермен жұмысын жалғастырады. Мартин Шерер башылық ететін компаниясының электронды сауда саласындағы басты ойыншы болып қала беретін қабарлады. Науырыз айының басында Нұрсултан Азарбаев парламент палаталарының бірлескен отырысында бес әлеуметтік бастамасын жарелады. Оларды жуы ғарада жүзеге асыру тапсырылды. Сөз жоқ, ел басы ұсынған бастамалардың қайғайсы да өкімет тарапынан үлкен ұждақаттылықты қажет етеді. Әр бастаманың экономикалық, қам әлеуметтік маңызы зор. Дегенмен солардың Ерекше келесі бастама тұрғындарға шағын несе беруді көбейті. Расширение микрокредитования в рамках проводимой работы по развитию массового предпринимательства среди самозанятого 
и безработного населения наиболее эффективным является механизм предоставления льготных микрокредитов. В 2017 году было выделено всего 7200 микрокредитов на сумму 32 миллиарда тенге. При этом еще 5000 человек, обучившихся по проекту «Бастау Бизнес», не смогли получить микрокредиты на начало собственного дела. Поручаю в 2018 году выделить дополнительно 20 миллиардов тенге, доведя общую сумму микрокредитования до 62 миллиардов. Особенно в сельской местности, да и не только в сельской местности, люди будут иметь возможности создать свой бизнес. И тогда охват микрокредитным составит 14 тысяч человек, то есть в два раза превысить уровень 2017 года. Ел үкметі ел басы ұсынған әлеметтік бастамаларды жүзеге асыруға бірден кірісті. Әуелгі кезекте бюджетке түзетулер еңгізіп, шығын көлемін өзгертуға жет болды. Министерлер кабинеті бұл шаруаны сәуірдің орта шеніне ғарай тап түйін ақтай қылды. Бұл үшінен ғылы ғылы Мемлекет башысы жүктеген міндеттерді орындау мақсатында бизнесті неселендіруге қосымша 20 миллиард тенге бөлінді. Отандық кәсіпкерлер үшін бұл үлкен қолдау. Өткен жылы біз 40 миллиард тенге егерген едік. Бұйыл бұл көрсеткішті 62 миллиард тенгеге жеткізуіміз керек. Коммерциялық микроқаржылық үйімдардың шағын несе беру нарығы қазір орта сеппен алғанда 171 миллиард тенге шамасында. Нарығы осынша көлемдегі қаражатты оңа егерет. 62 миллиард тенге соның жарысына жақын қаражат. Демек, мемлекет тарапынан көрсетіліп отыран қолдау қомақты деуге әбден болады. Бұлтыр бектілген нәтижелі жұмыспен қамту және жаппай кәсіпкерлікті дамыту бағдарламасы үшін елбасы бастамасы үлкен демеу болмақ. Қосымша 20 миллиард тенге бөлі бағдарлама қатысушыларын еселе барттыруға мүмкіндік берет. Бұл арқылы ел үшіндегі жұмысыздық көрсет үшін азайту көзделіп отыр. Четырнадцать тысяч человек – это четырнадцать тысяч человек. Это каждый бизнес. Там же будет работать три, пять, а может быть десять человек, а может пятьдесят человек. Если умножить, оттуда будет иметь свое начало огромный, средний, малый бизнес, который мы должны поддержать. Думаю, это стоящая работа. Эту работу следует активно продолжать в следующие годы в ходе развития. Значимость этой инициативы в том, что она позволит тысячам людей открыть свое собственное дело. Арине, мемлекетта каржнинг артиин на сраубар. Қазына қаржысының екінші денгелі банктер арқылы берілуі бізге негізгі мәселелердің бірін шешуге мүмкіндік береді. Мақсатымыз ақшаны тараты беру емес, сол бөлінген қаражаттың қайтарымын көру. Ол жаңа жұмыс орындарының ашылуы, жұмыспен қамтылғандардың қатарын артыру, сәйкесінші елдегі жұмыссыздық денгейін төмендету. Салаға енді бет бұрған стартаперлердің қаражат алуына мүмкіндік жасау. Осы мақсатта біз екінші денгелі банктердің инфра құрлымын пайдыланамыз. Бұл сапалы үріктеу жүргізуге мүмкіндік берет. Бұл өте маңызды шаруа. Бағдарламаға ел жүр тарапынан сұраныс барын өткен жылғы тәжіребе көрсетті. Бірақ бірден айтуымыз керек. Қол жетінді несейгі кез келген үміткер қол жеткіз алмай. Нәтижелі жұмыспен қамту және жаппай кәсіпкерлікті дамыту бағдарламасы әуелі әлбетті бастаушы кәсіпкерлерге арналған. Олардың өз ісін бастағалы үш жылдан артық уақыт өтпе ұшар. Тек осы талаптан өткендерге жылдық үстемесі 6 пайыздан аспайтын несе берілет. Бұдан да өзге талап шарт көп әрине. Мәселен, өміткер кәсіпкерліктің дағды машықтарынан қабардар болуы керек. Әйтпесе, бастау бизнес курстарынан өтуге мәжбір болады. Осы мемлекеттік бағдарлам арқылы жылдан жылға ел ішіндегі бизнес субъектілердің қатарын артыру көзделіп отыр. Бұл өз кезегінде шағын және орта ғасыптың үлесін арттырып, елдің үшкі жалп өнімін арттыраптандыруға мүмкіндік бермек. Thank <laughs> you.